Tervitus, olen Raido Boost ja selles videos me jätkame nüüd Autodet Civil 3 tees tehtud detailsema disaini ülekandmist InfraWorks 360 projekti, selleks et viimases näidata erinevaid ettepanekuid. Autodet Civil 3 teest disaini välja saatmiseks kasutan Output paani pealt Export IMX töövahendlik Excel. See fail saamestatakse vaikimisi samas asukohta, kus on ka hetkel siis avatud TVG onis. Kui fail on eksporditud, siis võin liikuda InfraWorks keskkonda. Siin on siis hetkel ees meil viimati InfraWorks tarkvaras optimeeritud uue alle profil. Ja kui ma soovin seda nüüd asendada, Autoget Civil 3 teest välja saadetud detailsema variantiga, täpsustatud variantiga, siis esimese asjana ma loon uue ettepaneku, klikides siin ülal, Proposals ja valin Add New. Ma annan sellele nimetuse näiteks titled design. Okei, okay. nüüd kus mul on uus ettepanek loodud, siis ma valin selle tee, mida ma siis disainisin Autoget Civil 3D tarkvaras ja kustutan ta siit ära delete graafiga. Järgmise sammuna liigun enda data sources paletile, valin data sources ja siit valin importina Autodesk IMX navigeeri asukohta, kus on siis minu asja eksportitud IMX fail, klikin open, see järel mõlemad sisu elementid jaad valituks, ehk siis nii sõidude osa, koridormudel ja ka surfaces. Klikin lihtsalt OK. Ma näen, et data sources palet sisaldab nüüd kahte lisa allikat, kõigepealt site parkway surfaces, teen siin parema klõpsu ja valin configure. Data source configuration tealoogis moodan ära linnukese IMX paanil Aim Existing Ground, jääb see ainult site parkway, mis on minu koridormudeli pinnamudel. Ja seerel lihtsalt close and refresh. Kui nüüd lähemalt vaadata, siis ma peaksin juba nägema, et minu InfraWorks mudel sisaldab täiendatud pinnamudeli. Nüüd järgmisena konfigureerin ka Site Parkway Roads, ehk koridor mudelit ennast. Ka siin parem klõps ja konfige. Stiilina valin selle sama sõidutee stiili, mis ka eelnevalt oli valitud. Klikin OK. Source Panel Traping Options Trade. Seerel close and refresh. Nüüd olen edukalt sisse toonud siis detailsema disaini lahenduse Autoget Civil 3D-st ja sarnaselt ma võin teostada erinevaid ettepanekuid jällegi muutes, täpsustades Autoget Civil 3D tarkvaras. Ehk siis võin teha InfraWorks akna väiksemaks ja naasta uuesti Autoget Civil 3D tarkvarasse. Võin teostada siin muudatusi, seal vulgas näiteks ka muuta sõidude listlõiget assembli. Seda laadi muudatused on üsna tüüpilised disaini käigus, kuna tegemist on parameetriliste objektidega siis võin lihtsalt redigeerida propertise paleti vahenduse. Muudan sõiduraja laiust. Kui ma muudan komponenti, mis siis osaleb koridormudeli loomises, siis mõistega on mul vaja koridormudelid uuendada Site Parkway ja parem klõps Rebuild. Täpselt samamoodi ma võiksin jätkata redigeerimist seal hulgas ka horisontaalse disaini ja vertikaalse disaini tähenduses. Ehk siis näiteks võin valida Alignmenti ja selle teise kohta tõsta. Loomulikult eeldab see ka jälle koridormudeli uuendamist Rebuild ja ka pinna objekt uuesti loomist. Paneme siis ka tähele, et kõigi nende muudatuste käigus uuenevad ka meie paverilehed, kuhu vastav mudel on refereerit. Ehk siis varasemalt InfraWorksist eksportimise käigus me tegime ka paverilehed ja need paverilehed kaasavad endas siis nii plaanilist vaadat kui ka profili vaadat ja need uuenevad ühes meie põhimudeli muutmisega. Kui muudatused on tehtud, siis võin uuesti liikuda Output paanile ja valida Export IMX. Ja eelne fail üle kirjutada tagasi nüüd InfraWorks 360 keskkonda ja nüüd on mul vaja lihtsalt värskendada neid linke, sest on allikas või fail on sama, mida kaasatakse. Parem klõps ja refresh ja ka roots osas parem klõps ja refresh. Ja ma peaks panema tähele, et minu disain ka siin muutub, antud juhul siis sõidude või koridormudeli paigutus ja ka sõidude rajalaius. Analoogselt me võime siis luua erinevaid lahendusi uuele loodavale sõidudeele ja kaasates siis ka erinevaid ettepanekuid. 